Oi, gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu vim te falar como é a etnia cigana, como é ser cigano. É, me baseei bastante, eu pensei bastante pra fazer esse vídeo e me baseei nas perguntas que tiveram no meu vídeo da moça que perguntou se cigano comia areia, porque falta muita informação sobre... As pessoas, elas na verdade, assim, eu não fiz nem um script do que eu vou falar, eu vou só falando, assim, o que vi na minha mente, coisas que mais aconteceram na minha vida e venho falar pra vocês de onde... Porque as pessoas perguntam, mas cigano vem de onde... É, de onde vem, pra onde vai e que língua que fala. Vim falar aqui pra vocês. Não vou me basear em nada disso que as pessoas, elas comentam por aí. Tem um outro rapaz aqui no, no YouTube, que é o Vitor. Eu acho que o nome dele é Vitor e o canal dele é Vitor Cigano. É, pra você ver, os relatos que ele faz lá no canal dele, porque alguém me mandou, né, é, o o link, né, pra eu ver o canal dele se era aquilo. Gente, então, pra você ver como que é totalmente diferente, tem ciganos que veio da Romênia, outros de, de, da Europa em geral, tá? E o que que acontece? Muita gente acha que os ciganos, eles vieram todos de lá da Romênia. Não, gente, é... Nem todo cigano veio da Romênia, descendência romena, e assim como no Brasil, nem tudo é bunda. As pessoas, elas fazem esse estereotipo aí de tudo e todo mundo tá junto naquilo tudo ali. Eu nunca fui num carnaval na minha vida e nunca desfilei com aquelas roupas de escola de samba. E assim, carnaval nesses lugares que... Nem na parada gay, gente, pra te falar a verdade, eu nunca fui. Eu passei porque eu trabalhava, tava trabalhando no, no dia, eu trabalhava no shopping, eu passei perto, mas não cheguei aí no local pra curtir aquilo, entendeu? Então, nem todo mundo que tá aqui em São Paulo vai na parada gay, nem todo mundo na época de carnaval vai lá no carnaval, e nem todo mundo rebola até o chão, então é mais ou menos isso que eu tenho pra falar pra vocês, com, com, a, com nós ciganos não é diferente. Nem todos os ciganos usam aquelas saias rodadas e coloridas, nem todos os ciganos moram em barraca a vida toda. Muitos começaram morando em barraca, sim, que a maioria que eu conheço, né? Porque a gente não, não fica assim um procurando o outro. Gente, é tão natural como respirar, sabe? Você, quando você tá aí... Você é católico, você fica procurando outros católicos, ou você é do candomblé, você fica procurando outras pessoas do candomblé. Simplesmente assim, você vai conhecendo pessoas, aí as afinidades vão aparecendo. Eu não fico procurando. E tanto que me perguntaram, ai, mas seu marido é cigano também? Não, ele não é. Ele não é cigano. Aí já respondendo as perguntas do começo, né? De onde vem? Eu tenho descendência de Espanha e Portugal. Meu sobrenome é Cunha Ferreira, pra você ver, né? E tanto que meu irmão agora, ele tá querendo, ele tá atrás da, ele tá atrás da, como que fala? Da cidadania, né? Da cidadania, porque temos descendência, né? E já estamos vendo toda a documentação, porque ele tava vendo isso aí, ele se interessa muito, né? De correr atrás pra... Melhorias assim, não? Ai, Babi, mas ele quer... Aí eu já não entro em detalhe que é problemas da vida dele, né? E eu não costumo falar, como eu falo pra vocês, eu conto muito aqui histórias sobre a minha vida. Eu não gosto muito de ficar expondo as pessoas, mas é só pra você ter uma noção de como que é as coisas. E sobre sotaque, né? As pessoas falam, ai, mas cigano tem aquele sotaque. Gente, a comunidade em si fala chibi, né? É, a linguagem, mas não, não é todo mundo que fala, não é todo mundo que... Aqui no Brás tem uma rua que é somente cigano, já fui vender bolo no pote lá e não me identifiquei para eles como cigana também, entendeu? Eu estava fazendo o meu trabalho e eu não quis misturar as coisas, eu não quis... Sabe assim, porque aí surge um outro assunto ali na hora e eu não, eu não estava preparada para falar, porque também surge um deboche também quando você sai dali, quando você sai das barracas, você vai morar em casa, todo mundo pergunta, mas como foi que aconteceu, por quê? Então, você simplesmente não quer. Não é por vergonha, não é por nada. Simplesmente você tomou um rumo na sua vida que você... É como você aí que não é cigano, você é da sociedade aí normal que 
Simplesmente você um dia trabalhou muito pra chegar onde chegou e chega outro que também faz parte da sociedade aí do teu mundo, né? Ou crescer junto com você e pergunta, mas como foi que você... Mas como que foi que você enricou? Como foi que você conseguiu comprar esse carro, essa casa? Então sabe quando você não quer ficar dando explicação de nada pra ninguém? E quando eu era criança, minha mãe fala... Minha mãe, ela sempre ficava muito dentro de casa. Ela quase não saía, assim, lá onde a gente morava. Ela saía pra fazer os trabalhos que a gente fazia né? Todo mundo em casa trabalhava e voltava e, e não tinha amizade aos redores. Então, eu costumava falar, opa, mas de onde você vem? Eu falo, eu sou carioca, porque eu falava meio engraçado, né? Mas até as meninas ir descobrirem, é, e descobrir de onde eu, onde eu morava e tudo, aí ficava zoando e tudo, mas sempre os amigos verdadeiros vão ficar do seu lado, <risos> sabe? Então, é isso que eu tinha pra falar pra vocês, assim, sobre esse negócio de Ai, mas vem de onde? Que não sei o que, nem todo cigano veio da Romênia Nem todo cigano mora em barraca, nem todo cigano é ladrão, é assassino, é trapaceiro Esse tipo de gente existe em todo lugar, na cadeia ali, se você for olhar na cadeia 100% dos que estão presos não são ciganos, né? Pode ser que tenha um lá perdido, né? Mas eu vou te falar, gente ruim existe em todos os lugares, gente que não presta existe em todos os lugares, assassino existe em todos os lugares, ladrão existe em todos os lugares. As pessoas, elas costumam, aquele, tipo dizer, aquele não presta, todo mundo que anda com ele não presta. Eu já falei aqui pra vocês, né, sobre o me, me diga com quem tu andas que eu direi quem você és. Esse ditado é, é tipo aquela frase assim, toda... Toda regra tem sua exceção, né? Porque eu falei num vídeo aqui de uma amiga que bateu lá na porta de casa pra me chamar pra ir ali. O ali dela era roubar roupa de varal. E eu, ó, me mandei quando eu vi uns caras descendo, que eu vi que uma luzinha assim, como que alguém tava fumando cigarro, porque o lugar tava bem escuro, sabe? Eu vi um jeito de que vinha gente, porque o medo é tão grande, porque pra mim, aquela situação, eu nunca tinha passado por aquilo, então o medo foi tão grande que eu peguei e deixei ela lá, ela tava jogando, ela subiu, gente, ela escalou assim a parede, as roupas não, era numa comunidade, tá? As roupas estendidas assim, no varal, acho que em cima, pra dar pras pessoas passar por baixo, né? E o que que aconteceu? Quando ela, ela só mandou ir segurando, e tipo, aquele estado, fiquei no estado de choque, assim, sabe? Que eu também não sei se ela já tinha ouvido falar que, ah, cigano não presta, é todo ladrão que não sei o quê, que ela nem me falou que ela tava indo fazer, só que não, não era ladra. Na hora que eu vi que vinha gente, eu joguei tudo lá e me mandei. Por quê? Porque essa regra aí foi pra mim. Não é porque eu andava com ela que eu era amiga dela que eu era ladra como ela. Eu trabalhava na feira nesse, nesse tempo aí, é, eu já tinha saído do pastel, eu era babá, eu já olhei criança, eu já... Ao contrário de gente falar, ah, esse cigano rouba criança. Não, nada disso. Pelo contrário, eu roubei criança e deixei elas lá na casa lá onde eu encontrava elas. Eu ia, olhava e deixava elas lá, não levava lá pra barraca. Então, a minha vida, ela foi muito resumida a isso. As pessoas, elas acham que aqui no meu canal, depois que eu fiz, fiz esse vídeo, eu vou estar mostrando minha mãe, meus irmãos, não sei o que. Eu não vou estar mostrando ninguém, porque não, isso aqui não é o mundo deles. E redes sociais, esse negócio de exposição não faz parte da minha família, não, não é o mundo deles, então eu não vou simplesmente chegar lá, ligar a câmera, sorrir aí, fala aí que não sei o que, não, gente, isso é coisa de louco, eu não vou estar tá fazendo isso. Eu posso estar tá vindo mostrando algumas comidas e tudo, mas isso é o canal diz respeito a mim. As pessoas, elas falam, ai, Babi, mas grava aí toda a sua casa, não sei o quê, porque acho que só porque eu fiz um vídeo mostrando o meu carro, eu vou estar tá abrindo toda, assim, minha intimidade. Hoje em dia eu percebi, antes eu não tinha tanto problema com isso, mas hoje em dia eu percebi que as pessoas, elas querem saber tudo que você tem pra te julgar. Então eu vou deixar elas, elas ficarem querendo saber sobre as coisas que eu tenho, sobre se eu já tenho casa própria, porque, ah, e você comprou um carro, mas não comprou uma casa. As pessoas, elas têm que entender que nem todo mundo tem o um sonho de comprar uma casa. Pelo fato de eu ter morado muito tempo em terreno, assim, que a, pre... a gente vai lá na prefeitura, a nossa família, vai na prefeitura é, perguntar se tem algum terreno pra gente acampar, né? Porque somos um grande grupo. E a prefeitura sai de um lugar, eles limpam o lugar, a gente entra montando as barracas. E quando demoraram muito pra, pra conseguir um lugar pra gente, a gente vai, acha um lugar, 
e fica ali até alguém tirar, né? Porque ninguém vai ficar também na rua, né? Então, aí chega o dono, né? Rapidinho. A gente chega, limpa o terreno, rapidinho o dono aparece, aí bota a gente pra correr. Então, a vida é mais ou menos essa, né? A vida de quem ainda mora em barraca. As pessoas que viram o um vídeo lá que minha mãe ainda mora em barraca, é, tem gente que fala, é, barraco é um barraco. Gente, tem parte que é lona, tem parte que é madeirite, tem os lugares próprios que você estica com madeirite para separar as garagens, porque todo mundo tem carro, tá? Ao contrário do que muita gente pensa. Meu irmão, ele tem carro, tem duas motos, o outro tem moto, o outro só tem carta mesmo. <risos> Então, é isso. Então, as pessoas, elas fazem um estereotipo ah, ali, ela é isso. Então, não tem o sotaque. É, meu sotaque foi perdido quando eu, é, quando eu tava pra entrar na TNG. Quando eu tava pra ser fixa na TNG, eu comecei a perder meu sotaque ali, né? Meu sotaque era, era muito puxado, muito puxado. Muita gíria, né, que a gente fala. E, e hoje não, hoje eu não tenho sotaque nenhum sotaque nenhum, eu falo normal como qualquer pessoa, eu me visto é, de calça jeans, quando eu quero colocar uma saia rodada eu coloco também, e, e é isso gente que eu tinha pra falar, eu não vou estar tá vindo aqui no meu canal mostrando minha família, expondo minha família, raramente eu mostro o meu filho, eu tenho um filho porque muita gente aqui não sabe nada de mim, né? Então eu tenho um filho de 7 anos que vai fazer 8 anos agora em outubro, eu sou casada, eu já fui casada também no passado, porque pra quem não sabe, cigano casa cedo, né? Eu casei, eu tinha, tinha 14 anos, tinha acabado de fazer 14 anos e foi bom enquanto durou. Foi aquele relacionamento que eu falei pra vocês, eu saí com uma mão na frente e outra atrás, né? Porque eu, eu sempre quis, assim, é... Eu não sei me explicar direito nessa parte, assim, pra vocês, pra que... Me explicar eu sei, eu não quero é que ninguém me entenda mal. Eu sempre quis sair daquele mundo, não abandonar minha cultura nem nada, mas eu quis expandir porque eu tinha outros pensamentos. Eu sempre fui aquela pessoa que pensou fora da caixinha, sabe? Aquela pessoa que pensou, nossa, eu quero ter um trabalho. Naquela época eu pensava em ter um trabalho registrado, porque quando você tá do outro lado... Você vê também as pessoas saindo no horário para trabalhar, tendo horário para voltar, por mais que na minha cultura a gente trabalhe para para é, a gente trabalhe sem carteira, trabalhe para si, né? Com, com o que a gente trabalha. Então, se, eu cresci assim, né? Sabendo que meu pai ele ia no Paraguai, comprava as coisas, ia ali próximo a 25, próximo ao Brás, e tava sempre assim. Então eu via minha tia também comprando as coisas, revendendo aquelas bonecas da Barbie é, e também fazendo doces, fazendo bolo, que essa minha tia que faz bolos e doces é a que fez é, quando eu fui morar com ela, morei lá durante um ano, um ano e pouquinho e estudava, tá? Eu estudava, eu não era uma criança largada na rua, apesar de eu ficar na rua o dia inteiro, mas eu estudava e ia em casa só pra comer e voltava pra rua, porque não tem muito o que fazer dentro de uma barraca, é muito quente e não tem o que fazer, você não tem, assim, é banheiro pra lavar essas coisas, tanto que quando eu fui morar na minha, com a minha tia, que ela, que ela já morava em apartamento, porque meu tio, ele conseguiu, eles saíram de lá de onde ele morava, porque meu tio conheceu alguém que colocou ele nesse emprego que ele tava, que aí ele foi promovido pra zelador. Foi muita coisa boa acontecer na, na vida da minha tia, né? Aí ela já sempre trabalhando pra ela, fazendo doces e salgados. E quando eu cheguei lá, minha tia já tava nesse mundo, né? E sempre vendendo coisas em revista também. A gente também, gente, sempre procurando uma maneira de, de ganhar dinheiro. E... E é isso, dando uma resumida, e meu pai sempre indo, para, indo no Paraguai, meu pai já vendeu de tudo, panela, coberta, tapete, radinho, meu pai já vendeu de tudo nessa vida, de tudo, de tudo que você imaginar, menos droga, né? Minha família, ninguém nunca se envolveu com droga, na minha família ninguém é, nunca foi preso, desconheço se alguém aí foi preso, desconheço assim mesmo, e parente também, não sei de ninguém que foi preso, nem por esse negócio de agressão à mulher, na minha família não tem esses negócios de agressão, de, de estupro, na minha família a gente nunca ouviu falar, e já os de fora a gente falava, esse povo aí, que é os que não são ciganos, né, que a gente chama de 
tem, a, a, o povo chama a gente, ah, o cigano ali, não sei o que, a gente chama de gajão, né? Ah, o gajão ali, é, é engraçado, né? O povo racha o bico, ah, o gajão ali, é, é, é violenta, né? Abusa criança, né? A gente também pensa essas coisas das, das pessoas que não são ciganas, dos gajão, a gente pensa, ah, tudo abusador de criança, batedor de mulher, a gente também pensa essas coisas, mas a gente também pensa, ah, não são todos, né? A gente conhece também os que são gente fina, mas a gente sabe que muita gente fina é fina só na rua, porque dentro de casa é grossa, é grossa com a família. Então a gente também sabe dessas coisas, a gente também, sabe, a gente também tem esses pensamentos que as pessoas têm sobre a gente, que a gente é isso, que a gente é aquilo, a gente também pensa dos, dos outros também. Mesma coisa, pra você ver como os pensamentos a gente não segura, né? Até a gente conhecer. Até a gente ir pro outro lado e ver como que, ah, não são todos, ah, que legal. Quem já frequentou lá o acampamento, quem já frequentou minha casa, sabe que somos pessoas do bem, que somos pessoas legais. Muita gente aqui no canal, sem saber que eu era cigana, me fala, Babi, eu te amo. Babi, eu gosto muito de você. Tem, teve essa simpatia por mim sem saber, né? Sem saber da minha raça. E... da minha raça pitbull. <risos> Que, ah, Babi, você é engraçado, Babi, você é diferente, sempre me falaram isso, Babi, você é diferente, que não sei o que, que não sei o que lá, né? Então, sim, gente, eu sou uma pessoa, é, eu falando por mim agora, né? Eu sou uma pessoa muito simpática, eu sou uma pessoa muito alegre, mas eu também sou muito brava, às vezes eu sou muito brava, eu sou ignorante às vezes, e eu tenho um humor assim como qualquer pessoa tem o seu humor, sabe? É, mas a maioria do, do tempo eu sou gente boa, <risos> eu sou muito gente boa, eu me, eu me acho, sabe, eu, eu adoraria ser minha melhor amiga, se eu conhecesse uma pessoa assim como eu, falar, não, eu, minha melhor amiga, sabe, eu, eu adoraria ter uma amiga como eu, e eu tenho, né, eu tenho muitas, eu tenho assim, muitas amizades, mas... É, sim, você, como você também, sempre tem aquela que você é mais chegada, sabe? Então, ao contrário do que pensam por aí, que a gente come mal, não. A gente come muito bem. É fartura em cima de fartura. Com nós não tem crise, com a gente não tem crise. Se não tá bom num, num lugar, perguntaram do ouro. Por que, que a gente usa muito ouro? Porque o ouro, gente, a gente não... Eu não pendurada no ouro, não, viu? A gente, a gente tá generalizando também. E, mas a, a gente gosta, a gente gosta de andar com brilho Porque a vida de especial é hoje A, a outra cultura, né, que é os gajão Que a gente fala Já gosta de, eu vou comprar essa roupa aqui Pra usar num dia especial e perde a roupa, né Que eu engorda às vezes ou, ou a criança cresce De especial é hoje Hoje eu posso colocar uma corrente de ouro Eu vou colocar Eu vou colocar uma pulseirinha Eu vou colocar um brinco Hoje eu vou no salão, vou fazer meu cabelo, que tá aqui sujo. <risos> Você sabe essa vida da gente que vive na cozinha, como que é? Então, é, eu só vou fazer esse vídeo falando sobre esse assunto. Eu não vou fazer mais outro vídeo, não vai ter mais outro vídeo falando. E minha vida não foi fácil não, assim como mu muita gente fala, ah, eu sofri que não sei o que, esses negócios, minha vida não foi fácil. Minha vida não foi fácil. Eu prefiro não entrar em detalhes de tudo, porque é muita discriminação mesmo. E eu não vou vir aqui falar mais sobre meu pai, sobre minha mãe, sobre ninguém, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Sobre a, a vida que eu escolhi levar aqui nas redes sociais. E, na verdade, eu também nem escolhi, viu? Eu comecei gravando uns vídeos, quando, quando vi o canal fez assim, ó, é que você não tá esperando. Foi assim meio que na inocência, você abre esse negócio de abrir a câmera do celular e gravar e enviar o vídeo pro YouTube... Pode ser que dê certo, viu, pra você. <risos> Às vezes você tá pensando assim. Eu comecei aqui com as panelinhas velhinhas, ensinando um brigadeiro e mandaram... Aí veio a primeira crítica, né? Ai, comprar... Não tem vergonha na cara de estar tá fazendo um brigadeiro com essa panela velha? Que você... Mas eu já sei da maldade do ser humano, porque, como eu te falei, eu já venho daquela época de muita discriminação. Eu tenho uma cabeça muito bem feita. Eu respondi aí nos comentários pra uma moça que tava dando a opinião que, ai, você não é cigana, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, porque a pessoa tá achando que eu vou aparecer aqui de saia rodada, com dente de ouro, eu sei da minha origem, eu sei das minhas coisas, eu não vou estar tá expondo nem meu pai, nem minha mãe, não vou estar tá expondo ninguém aqui, eu não tenho pra que ficar provando nada pra ninguém, porque minha família sabe quem eu sou, minha família sabe o motivo que eu estou aqui na internet, 
e todo mundo me apoia, saiba que minha família é uma família assim, muito amorosa, onde um apoia o outro, onde um tá sempre do lado do outro. Temos nossos arranca-rabos, como em todas as famílias, mas na minha família ninguém nunca matou ninguém, nunca estuprou ninguém. E se roubou, desconheço. E... e somos uma família alegre, uma família amorosa, uma família acolhedora. E é isso que eu tenho para falar da minha família. Eu amo a minha família, eu não trocaria minha família por nada. Não, é, se for para ter outra... Como que fala? Outra... Se existe esse negócio de outra encarnação, dizem que a gente nasce né, no mesmo ciclo, eu, e pudesse escolher, escolheria nascer de novo na etnia cigana, porque não tenho vergonha nenhuma. Não tenho vergonha nenhuma da minha raça, não tenho vergonha nenhuma da onde eu venho, não sei para onde eu vou, não tenho dificuldade nenhuma em hoje estar aqui, amanhã ter que mudar para outro lugar, não tenho dificuldade com isso, minha vida toda foi sempre mudando muito de lugar, mudei muito de lugar, já morei em quase todos os lugares de São Paulo, já fui para Pernambuco, já fui para muitos lugares e não tenho e fiz amizade em muitos lugares. O ruim é isso, né? Que a gente vai fazendo muitas amizades, se apega um pouco nas pessoas. Eu, eu, me, desa, eu, eu me apego muito fácil, também me desapego fácil também. Aí fica só a saudade. Eu fiz um vídeo no Instagram falando assim. E aqui, no, 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 aqui no YouTube eu fiz um vídeo falando assim. Pessoas, lugares que eu frequentei muito. Chegava, abria a geladeira hoje. hoje. Che não consigo me chegar mais pessoas que eu disse que amava que hoje não amo mais que nem sei de nada da pessoa, então é isso a vida é isso, sabe? e, que, e os que ficaram, ficaram e bola pra frente, que era pra seguir com a gente, entendeu? então se puder nascer de novo no mesmo lugar, se for de ser assim se Deus quiser assim, porque eu acredito em Deus ah, eu, não acredito em, eu não acredito em santos, tá? É, muita gente fala, ai, ah, Babi, que Santa Saracalha é dos ciganos. As pessoas, elas... É, sim, é. Só que não sou devota de ficar acendendo vela pra Santa Saracalha. Tá vendo? Isso é... Me colocaram nesse meio também. Não. Eu apenas... No dia que acendo vela, é, é, acendo vela é pro meu anjo da guarda. Pro anjo da guarda do meu filho... E deu sempre em primeiro lugar na minha vida. Eu pratico muito Roponopono. E é isso. Não tem imagem de santo na minha casa. É, santo em si, sabe? Eu tenho alguns budinhas ali. Eu tenho... Eu tenho algumas coisas, mas não é nada de, de ritual. Ou contemplando nada. Ou botando alguém na frente de Deus. Alguma imagem na frente de Deus. Não. Deus, pra mim, é sempre tudo, sempre o foco para mim é sempre Deus, sempre deixei bem claro aqui no canal. Então é isso que eu tenho para falar, ser cigano não é ser diferente, ser diferente, nós somos seres humanos assim como vocês, que não são, né, que não são ciganos, nós somos de carne, osso, temos dores, sofremos quando alguém se parte, sorrimos quando alguém nasce, celebramos quando alguém nasce, e passamos perrengues assim, como vocês, que não são. É, somos reféns da... Quem estiver no comando do país naquele momento, não está no comando só para uns e outros, não. Está no comando para todos, né? Igual, temos um presidente que é só para uns, não é para outros. Não, é para todos, ah, é, para uns ele é o presidente, mas para outros ele não, é para todos. Ele é o presidente do Brasil, então ele é para nós também, entendeu? E eu ia falar mais alguma coisa aqui. Nossa, são tantas coisas que as pessoas, elas generalizam tudo, né? Generalizam tudo. Nós temos muita força de vontade. Por isso que fala, ah, tem as coisas porque roubou, tem as coisas porque aprontou, não. Temos as coisas porque não temos preguiça de trabalhar, todo o trabalho para nós é honesto. E não temos preguiça de trabalhar, isso, essa é a frase. E, e é isso, em todos os lugares vai ter uns que tem mais dinheiro do que em, em outros lugares, em todas as etnias, né? em todas as raças, em todos os lugares vai ter. Um que sempre vai ter um pouco mais que outro, isso é a, é a lei. E o, o, tivemos o Juscelino Kubitschek, 
ele foi um, ele era cigano e foi presidente do Brasil, para quem não sabe. Tô informando agora que tivemos um presidente cigano. <risos> para você ver como as pessoas elas não sabem de, de muita coisa, né? Não sabe se não pesquisar. Se você entrar no Google e, e pesquisar, é como eu falei, muita gente, ah, é descendência romênia, não, porque lá na Romênia é, somos em grande quantidade lá. Por isso que as pessoas assimilam, ah, é cigano é da Romênia, não, mas tem grande população na Espanha, grande população em Portugal, mas a discriminação com o meu povo, em todos esses lugares tem a discriminação, porque nós somos um povo guerreiro, nós somos um povo abençoado, que a gente se levanta muito rápido, onde colocam a gente, olha, até me arrepiei, onde colocam a gente, a gente vai batalhar e vai crescer, pode ter certeza. É, comparado com outras pessoas, né, que coloca naquele mesmo lugar e a pessoa não evolui. A gente, em todo lugar que a gente, em todo buraco que jogarem a gente, a gente vai cavar um poço e vai achar água. Enquanto outros se enterram, né, jogam naquele buraco, ele, ele só puxa a terra para cima e já, já acha que está enterrado. Então, onde nos colocarem, a gente, a gente produz... Somos um povo produtivo. E, e como eu falei, nem todos querem morar em casa. Mas muitos moram em barraca e tem casa de aluguel. Pra você saber, tá? Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês, tá bom, gente? E quem quiser conhecer também um pouquinho mais sobre... Eu acho que o Bitor aí, eu não sei se ele é da Romênia. Ele é... Então, tem outros ciganos, né? Tem... Minha etnia é... Eu sou Calon, né? E tem os... O Sinti os ROM, então esse Bitor aí, o rapaz, o outro youtuber, ele é, não sei se ele é ROM, ele fala lá no canal dele, vou deixar o link do canal dele aqui na, fixado nos comentários, aí você vai lá e dá uma olhadinha sobre, ele também não mora em barraca, não mora nada, mas ele já mostra bastante a família dele, Se quiser dar uma olhadinha, vai lá dar uma passadinha pra conhecer nós ciganos que não moramos em barraca. Um beijo pra vocês! Tchau! Eita, balancei aqui.